imádom az átalakulást. Ezt elmeséltem az Air India filmnek a születését, tehát hogy fogalmam nem volt, hogy mit kellene csinálnom, és akkor az a párszi szakértő, a Kovasdzsi úr, elmondta, hogy úgy képzelje el, hogy az egyik helyszínről úgy megyünk át a másikra, akkor én megvilágosodtam, és attól kezdve ez mondjuk úgy egy kicsit a stílus egyemmé is vált. Mr. Kovács G. észrevette, hogy milyen tehetségek vannak itt, és a Kovácsnaival akar csináltatni egy Air India reklámfilmet azért, mert ugye Magyarországon az Air India akkor indított itt egy irodát, és a Kovácsnai nem vállalta. És a szorgalmamnak köszönhetően benültem este hatkor, amikor kivágódik az ajtó, és Matolcsi bézt, te még itt vagy. No, dolgom van. Azt mondja, tudnál te Kovácsnai stílusban filmet csinálni? Mondom, hát a muszáj, persze minden tudunk. Azottam, és akkor megkaptam a feladatot. Én úgy lettem bemutatva a Kovácsdzsinak, hogy én vagyok az az ember, akit ő akar. És én ezt tekintem fordulóbólnak a saját életem, onnantól tudom, hogy én nekem más utam van. Tehát nekem azt az utat kell járnom, ahol részint az esztétikum, részint az érzelem, gazdagság, és hogyha olyan, mert ugye egy reklámfilm nem arról szól, hogy meghatónak, meg drámainak kell lenni, akkor azt is. Kitaláltam egy olyan matematikai, vagy egy persze geometriai képletet, hogy az, amit a montázsról mondtak az oroszok, hogy ha két képet összerakom, akkor a, a vágás új értelmet ad, engem fölizgatott az, hogy ki lehet bontani. Tehát, hogy a metaforát metamorfózissá bontom ki, és akkor ami közben van, az sem mindegy. A János Itéz nyitókép sorának egy olyan része, amikor szerelmesek galambá válnak. Hát nem így néz ki, mert ez sokkal bonyolultabbnak mutatja le. Le kellett egyszerűsíteni. Apropót az adta, hogy 1973-ban volt Petrufi Sándor születésének a 150. évforduló. Ezt a filmet addigra kell megcsinálni. Nem adtak rá nagyon sok időt, mert a gyártás 22 hónap volt. Ez az első film esetében azért ez egy erre jó és szolgalmas ember, szóval ez egy, egy előny volt, de nem így kezdődött, hanem úgy kezdődött, hogy ezt egy házon belüli pályázatot írt ki a főnök. Kiderült, hogy Szabó Zsipos Tamás, Szoboszlai Péter és én nagyjából egyféleképpen képzeljük. És megállapodtunk abban, hogy akkor mi egy pályázat vagyunk, én csináltam hozzá grafikákat, megbeszéltük azt a másfél oldalt, a szinopszist vagy többet, azt megírta a Szabó Zsipos Tamás, és megnyertük és akkor ők ketten rögtön hátra léptek maguktól, és azt mondták, hogy én rámpálja, ha csináljam én. Maga a gyártási folyamatban egészen addig, ameddig meg nem történt az elfogadás, végig együtt dolgoztunk. A lát száraz korút, szélvésztől kergetve, bujdosó szeretőt jusson majd eszedbe. A képes forgatókönyv megvan nekem, hogy úgy mondjam, nagyon büszke vagyok, mert egy nagy segítség volt hozzá a sárga tenger alatt járó. Ez tagadhatatlan, észre is vették a film elkészülte után, de én ideologizáltam, és azt mondtam, hogy ennek a filmnek az én számra az volt a jelentősége. Hát most túl azon, hogy a Beatles zenét az ember szereti, hogyha 27 éves, mondjuk ezt teljesen érthető, mert korosztályon beliek a fiúk, már aki még él belőlük hogy fölrobbantották azt a világot, amiben addig az animáció létezett. Volt két rétege, volt a hollywoodi világ, ez a Disney féle, és volt egy UPA világ, ez a New Yorki fele, amelyik az európaihoz állt közel, és ez kellett nekem egy harmadik, mert én egyikbe se éreztem magamat igazán jól, és erre ez egy jó kiindulási pont volt. Egy olyan vonalrendszert kell találni, ami elbírja, hogy sokféle. Senkinek nem jutott eszébe azon, problémázni, hogy ebben túl kicsi volt a feje, vagy itt meg túl nagy volt a feje. A nagy volt a csizma, azt mindenki szóvá tette, de az jött át az eredeti mintából, de annak itt volt oka, mert én azt mondtam, hogy béka perspektívába kell mutatnom a hősömet. Tehát nagy láb, kis fej, felhőben a fej, lábakon így állunk a földön, mert mi olyanok vagyunk. Én ott álltam 73-ban a bemutatón, mint egy 30 
két éves ember, és egy állati dolog, szóval egy fordulópont volt minden szempontból. Most az következett, hogy ennél nem lehet lejjebb menni, ez egy nagy feladat, mert nem lehet lejjebb menni. Magyarra nem szabad ugyanolyat csinálni, mert akkor biztos, hogy lejjebb megyek. Te egyetlen kincsem, hamva kedvesemnek, mutasd meg az utat, én is majd követlek. Amikor a magyar népmese sorozat beindult, engem fölkértek arra, hogy én a grafikai részbe szálljak bele. És akkor így kialakult a szakmán belül, hogy én vagyok a népművészet is. És ugye ennek a János Itéz a gyökere. És akkor hasonló esetekben így úgy amúgy, de ez vezetett végül is a fehér lófiához, hogy ennyi előmunkálat mentén nekem óhatatlanul föltámadt az igényem arra, hogy én ezt meg megfogalmazni, hogy miért olyan a magyar népmese világa, és erről elég sokat írtam, és kialakult bennem egy kép arról, hogy mi itt a lényeg. Hát ez egy kozmikus történet, ami nem volt igazán ideális a kommunista szemmel, hogy miért nem a Földön járok, de ezért érdekelt engem, és írtam egy forgatókönyvet, ami hosszú csatározások után is elutasítódott. A vita tárgya az az volt, hogy én az örök körforgást forszírozom, holott van fejlődés, és van haladás, és tessék egy olyan egyirányú, hát a kommunizmus hova vezet című, ugye a győzelembe, hát látjuk, de ezzel együtt engem ez a része nem, engem az örök körforgás érdekelt, mert mi nem leszünk, de a körforgás még meg lesz. Édes fia, látom minden áron erőlködni akar. Fejlófia esetében pedig az van, hogy ezek a szereplők átmeneti lények, ez a Solaszarvas filmben is benne van, felsőbbrendű figurák, olyan ősök, akiknek még több közük van a, a transzcendenciához is, képesek átváltozni, és úgy magukban hordozzák a családtörténetet, ami kezdődik a totemőssel, amelyik mondjuk egy, egy ló volt, és hát az utód az már egy ember. Én ezt úgy foghatom föl ezt a pillanatot, hogy azt a pillanatot választom ki, amikor a lót ottem leszármazottja, emberé válik. Egy születés, vagy a anya fölnyaldosa. Egyébként a ló is átváltozásban van, mert ő szarvasként fut az elején, jégagancsai vannak, és ez a kép onnan jött, hogy a Ú Nagy Gábornak a ilyen magyar szólások, közmondások című könyvében ott szerepel ez lefagyott a ló szarva. Ez egy olyan mondat, hogy egyszer nem érted, hogyha nem, nem ebben utazol, hogy mit, mit, miről szól ez? Hát arról szól, hogy a ló elődje a, a hagyományban a szarvas volt. Ugye, amikor még ott éltünk azon a részen, és hogy a szkiták is szarvas népének nevezték magukat, tel is tele vannak szarvas ábrázolásokkal, tehát szarvas totem az ősük, ugyanakkor pedig lótenyésztők voltak. Leköltöztek délebre, a én szarvas már nem bírta olyan jól magát, és áttéltek a lóra, és ezeket a több ezer éves szétfekvő történeteket össze lehet itt tömöríteni egy-egy képbe. Nem biztos, hogy ezt megértik. Marad az a, jaj, de aranyos gyerek lett a csikóból. És ennyi elég. Beül az agyába, ha elég kicsi, akkor ez meghatározó.